இப்போ நான் முதல்ல உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்கிறது வந்து ஒரு தமிழ்நாட்டு ஸ்டைல் ஒரு கறி இது வந்து சாதத்தோடு தொட்டுட்டு சாப்பிட்றது பீன்ஸ் சீரக கறி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பீன்ஸ் சீரக கறி எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கறதுக்கு முன்னால் அதுக்கு என்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவைன்னு சொல்கிறேன் அதை பாருங்கள் பீன்ஸ் கால் கிலோ அளவு அறிந்து வேக வைத்தது வேக வைத்த நிலக்கடலை கைப்பிடி அளவு உப்பு தகுந்த அளவு அரைப்பதற்கு தேங்காய் துருவல் ஒன்றரை மேசை கரண்டி சிகப்பு மிளகாய் மூன்று அல்லது நான்கு சீரகம் அரை தேக்கரண்டி முந்திரி பருப்பு உடைத்தது சிறிதளவு தேவையான அளவு எண்ணெய் தாளிப்பதற்கு கடுகு சிறிதளவு உளுத்தம் பருப்பு சிறிதளவு பெருங்காயத்தூள் கறிவேப்பிலை இப்போ என்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவைன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தாச்சு இல்லையா இப்போ எப்படி பண்ண சொல்கிறேன் இது பார்த்தீங்கன்னா பீன்ஸ் வந்து இதுக்கு வந்து நான் வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரொம்ப பொடியாக கட் பண்ணாமல் கொஞ்சம் நீளமாக இது வந்து ப்ரெஷர் குக்கரில் கீழே பழுப்பு வைக்கிறப்ப மேலே வச்சுட்டு ஒரு த்ரீ அல்லது ஃபோர் விசில்ஸ் தண்ணி ஊற்றாமல் வச்சிங்கன்னாக்கா ஆவியில் வேக வச்சிங்கன்னா போதுமானது எப்போதுமே ஆவியில் வேக வைக்கிறப்ப உங்களுக்கு வந்து சத்துக்கள் வந்து அந்தளவுக்கு அழியாது தண்ணியை வந்து போட்டு வேக வச்சு தண்ணியை வடிச்சிங்கன்னா சத்துக்கள் வந்து நிறையா அதில் போயிடும் அதே மாதிரி ஒரு காம்பினேஷன் கொடுக்கறதுக்காக இதில் வந்து நிலக்கடலையை வேக வச்சு தான் எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து நீங்கள் வந்து முழு பச்சை பயிர் எடுத்துக்கலாம் இல்லை நான் வந்து சன்னா கொண்டக்கடலை அதாவது நம்ம வந்து அதிகமான பொருது சத்து சேர்க்கணும் குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் விரும்புனீங்கன்னாக்க தினமுமே இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கறி ட்ரை கறி பண்ணுறப்போ ஏதாவது ஒன்று இந்த மாதிரி சுண்டல் வகையை சேர்த்திங்கனாக்க எல்லோருக்குமே வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியும் இதுக்கு வந்து அரைக்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் துருவல் முந்திரி பருப்பு சீரகம் இதோட வந்து சிகப்பு மிளகா இது நாளையும் வந்து நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்க போகிறோம் இப்போ இந்த வேக வச்சதெல்லாம் பார்த்தாச்சு இல்லையா இதில் வந்து இப்போ வந்து நம்ம மிக்சியில் வந்து அரைக்க போகிறேன் இதுக்கு வந்து முதல்ல வந்து மிக்சியில் வந்து தேவையான அளவு சிகப்பு மிளகா சேர்த்துக்கலாம் அதோட சீரகம் முந்திரி பருப்பு இதோட தேங்காய் துருவல் இப்போ இதை வந்து மிக்சியில் வந்து அதிகமாக தண்ணி ஊற்றாமல் முதல்ல அப்படியே ட்ரையாக ரன் பண்ணிக்கலாம் வேணும்னா தண்ணி ஊற்றலாம் இல்லைன்னா அப்படியே நம்ம வந்து பொரியலில் போட்டுக்கலாம் இப்போ இதை அரைச்சிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி வந்து பவுடர் மாதிரி பண்ணி வச்சுக்கணும் உங்களுக்கு வந்து பீன்ஸ் வந்து நல்லா ஃபுல்லாக வெந்திருந்ததுனாக்கா இந்த மாதிரி பவுடராக போட்டால் போகிறோம் இல்லை வந்து பாதி வெந்திருந்ததுனாக்கா இதை கொஞ்சம் அரைச்சி விழுது மாதிரி போட்டிங்கன்னாக்கா அது கொஞ்சம் நேரம் அதோடு சேர்த்து வேகிறப்ப உங்களுக்கு நல்லா சரியாக இருக்கும் இப்போ இந்த வானிலையில் எண்ணெய் விட்டுட்டு இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் பொதுவாக தென்னிந்திய சமையலில் பார்த்திங்கன்னா வந்து கட்டாயமாக ஒரு பொரியல் இருக்கும் ஒரு தயிர் பச்சடி இருக்கும் அதோடு வந்து கூட்டு குழம்பு ரசம் பொரியல் அந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கும் இந்த பொரியலையே வந்து கொஞ்சம் ரெகுலராக பண்ணுறத விட ஆரோக்கியமாக பண்ணுறது எப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் எல்லாருக்கும் ஆரோக்கியங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான தேவைங்க இந்த காலத்தில் நான் பார்க்குற பத்து பேரில் வந்து அஞ்சு பேர் வந்து சக்கர வியாதி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி இருந்தீங்கன்னாக்கா அடுத்த தலைமுறையில் உங்களுக்கு பிறக்கிற குழந்தைங்க வந்து பிறக்கிறப்பையே வந்து சக்கர வியாதியோட பிறக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அதனால் அந்த அவேர்னஸ்ங்கிறது நம்மளுக்கு உள்ளார வரணும் நம்ம வந்து ஆரோக்கியமாக சாப்பிடணும் அதாவது ஆரோக்கியமாக இருந்தால் தான் நம்ம வந்து சம்பாதிக்கிற பணத்தை வந்து நம்மளுக்காக சேவ் பண்ணி வச்சுக்க முடியும் இல்லைன்னா அது எல்லாமே மருத்துவருக்கு தான் கொண்டு போய் கொடுக்க வேண்டி வந்துடும் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க முதல்ல கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிறதுலாம் கடைசியாக வந்து மருத்துவருக்கு தான் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் ஆரோக்கியம் கெட்டு என்ன பிரயோஜனம் இப்போ இதோடு வந்து கடுகு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம நாட்டில் இருந்து அந்த காலத்துலேருந்து செஞ்ச டிஷ்ஷஸ் எல்லாமே ஆரோக்கியமானது தான் இப்போ தான் நம்ம எல்லோரும் மாறிட்டோம் உளுத்தம் பருப்பு இதோட கருவேப்பிலை கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் இதோட பீன்ஸ் இதோட பேர்க்கடலை ஆனால் எல்லாத்துலேயும் இந்த மாதிரி சேர்க்கறதுக்கு காரணம் என்னென்ன ஒன்று கூடுதல் சவை இன்னொன்று வந்து நான் டயபட்டிஸ் குக்புக்கு எதிரப்ப வெஜிடேரியன் டயட்டில் வந்து ப்ரோட்டீன் அளவு கால்குலேட் பண்ணி ஒவ்வொரு டிஷ்ஷுக்கும் கால்குலேட் பண்ணுறப்ப ஒரு நாள் முழுவதுக்கும் ஒரு நாளைக்கு தேவையான அளவுக்கு ப்ரோட்டீன் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் பார்த்தேன் சின்ன வயசுலேருந்தே வந்து ப்ரோட்டீன் சரி வர இல்லாத போது ஒன்று வளர்ச்சி குன்றிய தான் இருப்பாங்க அடுத்ததாக வந்து அதிக சுறுசுறுப்பாக இருக்க முடியாது அவங்களை எல்லா எல்லா விதமாகவும் வேலை பண்ண முடியாது 
போன்ஸ் ஸ்ட்ரென்த் வந்து அந்த அளவுக்கு இருக்காது தசைகள் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வயசானாலே வந்து நிறைய பேருக்கு தசைகள் வந்து வலுவிழந்து போயிடுது அதுக்கு காரணம் ஃபஸ்ட்டு இருந்து சின்ன வயசுலேருந்து சரியான உணவு பழக்கம் இல்லாதது தான் இதை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சீக்கிரமாக பண்ணிடலாம் இதோடு வந்து தகுந்த அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதில் வந்து அரைச்சதை சேர்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் கலந்து விட்டுங்கன்னா இப்போ இந்த முந்திரி பருப்பு அந்த சீரகம் தேங்காய் துருவல் சிறப்பு மிளகாய் இதெல்லாமே சேர்றப்போ இது வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சுவை வந்து கூடுதலாக இருக்கும் காஷ்மீர்நட் இல்லாமையும் பண்ணலாம் சீரகக்கறியை ஆனால் இதை வந்து கொஞ்சமாக நான் காஷ்மீர் நட் போட்டுக்கிறப்போ ஒரு ரிச்னஸ் கொடுக்கும் இதுக்கு வந்து பீன்ஸ் சீரக கறின்னு சொல்லுவோம் இது தயாராகிடுச்சிங்க இதை வந்து நீங்கள் அப்படியே சாப்பிட்டாலும் சு சுவையோடு இருக்கும் நீங்கள் சாதத்தோடு பொரியலாக சாப்பிட்லாம் ட்ரை கரீஸ் அப்படிங்கிறப்ப வந்து நிறைய வெரைட்டிஸுக்கு நம்ம சவுத் இந்தியாவில் வந்து வெஜிடபிள்ஸ்க்கும் குறைவு கிடையாது கீரைக்கும் குறைவு கிடையாது அதே மாதிரி வந்து அந்த காம்பினேஷன் கொடுக்குறப்போ நம்ம ஸ்பைசஸ் பார்த்திங்கன்னா நெவர் எண்டிங் ஸ்பைசஸ் அதாவது நெவர் எண்டிங் ரெசிபீஸ் பண்ணலாங்கிற அளவுக்கு நம்மளுக்கு ஸ்பைசஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு தடவையும் ஒவ்வொரு சுவை வித்தியாசமாக கொடுக்கலாம் பீன்ஸ் சிறுகக்கறி தயார் பீன்ஸ் சிறுகக்கறி எப்படி பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஒரு ரீகேப் பார்க்கலாங்க பீன்ஸை வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க நிலக்கடலையை வந்து வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க ஒரு வானிலையில் எண்ணெய் விட்டுட்டு கடுகு உளுத்தம்பருப்பு தாளிச்சுட்டு அதோடு வந்து கருவேப்பில் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துட்டு வேக வச்ச பீன்ஸ் சேர்த்துக்கோங்க அதோடு வந்து வேக வச்சு வேர்க்கடலை சேர்த்துக்கோங்க ஒரு மிக்சியில் வந்து தேங்காய் துருவல் செருப்பு மிளகாய் முந்திரி பருப்பு சீரகம் இது நல்லாத்தையும் நாளையும் அரைச்சிட்டு இந்த பீன்ஸ் வதங்கிய பிறகு அதோடு சேர்த்துக்கோங்க தகுந்த உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நல்லா கலந்து இருக்குனீங்கனாக்க மிக சுவையான அதிக ஆரோக்கியமான பீன்ஸ் சீரகக்கறி தயார்